Witam w programie Zwierzęta Gospodarcze. Dzisiaj przyszła pora na ptactwo. Po bydle i trzodzie chlewnej po głowie ptactwa jest największe w Polsce. Ptaki są także znane ze znoszenia jaj. Z powodu tradycji wielkanocnych i walorów smakowych jaj, ptaki, a głównie kury, zajęły ważne miejsce na farmach. Widzimy tutaj kurę, która wysiaduje fałszywe jajko. Dzięki takiemu prostemu trikowi kury będą znosić jajka tam, gdzie znajduje się właśnie owo fałszywe jajko, a nie gdzie popadnie. Paw, którego właśnie widzimy, należy do gatunku pawi czarnoskrzydłych, które są jednymi z rzadszych wśród pawi. Paw jest bardzo znany ze swojego niesamowicie kolorowego ogona. Dzięki temu jest on rozpoznawalny wśród pozostałego ptactwa oraz paw jest sam z siebie bardzo dumny oraz chce zaprezentować swój ogon innym zwierzętom, najlepiej samicom. Jednak z braku obecnie pawicy prezentuje on swój ogon kurom i kurczakom. Możemy tutaj zaobserwować jak paw rozkłada swój wspaniały ogon. Zaraz zobaczymy to w zwolnionym tempie. Jak widzimy, paw zaczyna potrząsać energicznie piórami, które rozkładają się i formują taki wachlarz pod wpływem siły jego wstrząsów. Są to dźwięki, które wydaje Paw. Paw wbrew pozorom jest bardzo spostrzegawczym i inteligentnym stworzeniem. Jest on w stanie rozpoznać obcego człowieka oraz zachowywać się wobec niego wrogo lub neutralnie. Perliki, które nie mają opinii zbyt inteligentnych zwierząt, także są w stanie jednak rozpoznać obcego. A tutaj widzimy jednego z perlików w całej okazałości. Zwierzęta gromadzą się w cieniu, ponieważ słońce świeci dzisiaj wyjątkowo mocno. Dlatego gorąca temperatura może nieco przeszkadzać kurom, ogutom oraz pawiowi. Paw oraz kury gatunku arałkam szukają w ziemi jedzenia. Widzimy jak Paw okazuje swoją dominację i przegania kurczaki ze swojej drogi. Poza kurami, kogutami i pawiem na wybiegu widzimy także kaczki. Kaczki piją właśnie wodę z miski, która stoi na podwórku. Kury, które tutaj widzimy należą do gatunku jerseyów. Kaczki, które widzimy, należą do gatunku kaczek niemych, które wydają jedynie odgłosy przypominające syczenie. Natomiast w tle słyszymy perlika. Widzimy tutaj pawia, które najwyraźniej wszedł w konflikt z jednym z perlików. Kury spokojnie siedzą sobie w cieniu i nie interesują ich podwórkowe bitwy. Słyszymy kaczki, które syczą, broniąc swojego kompana i protestując przeciwko Pawiowi. Jednak no cóż, na niewiele się to zdaje. Od krzyku Pawia zaczyna się niesamowita symfonia dźwięków całego podwórka.
obejrzeliśmy życie Pawia, Kaczek, Kogutów, Kur i będzie to już koniec. Dziękuję bardzo za oglądanie i do widzenia Państwu.